ligne ou en direct. Mais avant de s'en aller, j'ai euh, une dernière question que je voudrais poser à nos invités. Mais écoutez, mais qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites là on est, en, on est en plein débat. Euh, vous vous intervenez au milieu. Euh, euh, bonjour. On est là en tout cas pour contrer votre propagande écoterroriste, c'est très très grave, parce que sous couvert hein, de droits euh, euh, des animaux, euh, des humains, vous prenez euh, des actions complètement illégales. Et sachez que nous, on a tout filmé là, vous êtes, on que, a tout vous, dans la boîte, vous, et vous, on va envoyer à Darmanin, alors attention, vous, vous, attention, vous, vous, solution Attends, mais excusez-moi, mais je, vous, je vais vous demander de, de, de sortir de scène là, nous ne ah, sommes pas euh, si euh, parlez, la porte si ouverte. Non, non, mais eh ben, écoutez, écoutez. Je mais, à mais, oui, 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 attachez-vous. Écou <coughs> mais attachez-vous, attachez-vous. Mais vous êtes bon, écoutez, 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 François. Bon, écoutez, nous sommes, nous, 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 nous sommes dans un débat autour de la non-violence, donc on va, on va vous laisser. Écoutez, on va vous laisser. Cinq minutes de parole parce que nous sommes ouverts d'esprit et voilà, nous, nous, nous sommes là pour euh, qu'il y ait une diversité d'opinions, mais pas plus de cinq minutes pour vous exprimer. Entendu D'accord. Super, enchanté. Bonjour, bonjour, Juliette Sacrème. Bon, alors, j'ai des infos. C'est très sympa. Je vous les donne. Hein, vous avez l'air d'aimer le... Oui, 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 oui. Super. Donc, j'ai préparé une question pour nos invités. Ah, C'est super. Je m'appelle Brigitte Gauthier. Alors non, vous soulevez une question très importante. Effectivement, la dignité des animaux, est-ce qu'on leur a demandé euh, Eh bien non, on ne leur a pas demandé. Mais on ne leur demande pas grand-chose aux cochons dans notre société, justement. Mais il existe des travaux très intéressants, justement, pour euh, demander leurs préférences aux animaux. Euh, des travaux en éthologie qui sont super intéressants. Donc... Euh, voilà, qui s'exprime exactement et ouais. dont on peut... Euh, voilà. Si vous habitez chez un chat ou avec un chien, vous vous rendez bien compte qu'ils vous expriment au moment où ils sont du mauvais côté de la porte. Ben, en fait, les autres animaux, c'est pareil. Il y a des choses qui peuvent exprimer. Oui, mais quand vous ne mettez pas les croquettes ou quoi, enfin, vous savez bien euh, décrypter euh, le langage de votre chat. D'accord, d'accord. Bon, J'espère que vos bottes en cuir vous parlent. <rire> mais bottes en cuir, j'en ai pas. <rire> Oui, oui. Eh ben, et et vous, pourtant, vous vendez euh, votre livre sur Amazon euh, Plusieurs livres, mais ce n'est pas moi qui les vends. D'accord. Et alors, si vous parlez des livres sur Amazon, je tiens à vous dire qu'il y a encore euh, 6-7 ans, j'étais un gros consommateur de livres d'occasion sur Amazon. J'en achetais ré ré régulièrement. Et il a fallu que ma belle-sœur me dise, mais François, euh, euh, fais comme moi, achète en dehors d'Amazon. Il y a d'autres sites. Et je, suis, et je suis toujours gros consommateur de livres d'occasion que je trouve sur d'autres sites. Et, et ce n'est pas plus cher, c'est même souvent moins cher. Alors peut-être que c'est livré pas le lendemain, mais trois, trois jours après. Mais, mais pour vous dire qu'on peut très bien boycotter Amazon. C'est la conclusion que vous vouliez me faire dire. Oui, on peut boycotter Amazon. Moi, je ne veux rien vous faire dire. Mais si, mais si. Mais si. Et, et, et vous-même, vous boycottez Amazon euh, 
Et pour le climat, vous en pensez quoi Et pour le climat, euh, on va dépasser les 5 minutes. Mais non, mais c'est pas grave. Le climat peut attendre, tout le monde sait, oui. Tout à fait. <rire> Alors voilà, euh, en provoquant les forces de l'ordre, on se demandait à la dérégation, et en les forçant à vous gazer, à vous, à vous, à vous matraquer finalement, euh, est-ce que vous savez qu'ils peuvent sortir traumatisés, qui sont aussi des humains Est-ce que vous vous. Est-ce que. Est-ce que vous vous rendez compte hein, euh, du, du, de, de la violence psychologique que vous exercez sur les forces de l'ordre Oui, je pense que c'est surtout l'air de vive le vent qui a dû les traumatiser. L'air de vive le vent. On chantait vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Nos appartements sont des frigidaires. Ouh. Il fait froid ce soir. Ici. Voilà. voilà. Bon, bah écoutez, euh, c'est une réponse comme une autre. Petit quiz, hein. Voilà, parce que là, je sens que... <rire> On va parler au public. Ça m'intéresse de savoir. D'ailleurs, on va vous libérer. Ne vous quittez pas. Ne vous inquiétez pas. Alors, on a un petit quiz sympa qu'on aime bien à la rédaction. On a priori, ça a bien travaillé. Voilà. Alors, pas, donc c'est par applaudissement. Voilà. Par applaudissement, qui a peur de François Merci, François. À part Francis, personne n'a peur de ce. Bon, d'accord. Euh, par applaudissement, qui a déjà participé à ces actions euh, de non-violence Et euh, par applaudissement... Ah oui, l'action des hommes sandwichs, dont parlait François euh, tout à l'heure, est-ce que vous trouvez ça violent, par applaudissement Alors, à part Francis, personne. Eh bien, euh, je crois que l'ambiance est morbide. Très bien. Et eh ben, je vous propose alors euh, un petit jeu vraiment très très sympa que nous avons. Ça va, on a encore un petit peu le temps. Ok. Bien. Pas beaucoup, hein, attention. D'accord. Dans la lumière ici. Très bien. Je m'installe comme chez moi. Ah, merci. Alors, euh, petit quiz sympa. Euh, ça s'appelle les pros du climat. En hommage à mon oncle Pascal. Alors. Euh, voilà, ce premier quiz, c'est, euh, en fait, on, on va vous proposer, de, on va lire des phrases et vous allez deviner si elles ont vraiment été prononcées sur un plateau télé ou pas, d'accord Allez, on joue Alors, première phrase, les personnes contre le jet privé, ce sont des aigris et des jaloux qui voyagent en classe éco. Par applaudissement, qui pense que c'est une vraie phrase Et bien, la réponse en image. Moi, je suis pour la liberté. Si je pouvais, je me déplacerais en jet tous les jours. C'est plus que de la jalousie. C'est des écrits haine, de première compétition la... qui voyagent en classe éco. Voilà ce que c'est. Ça fait longtemps que je n'ai pas dîné avec Van Sibren, je savais pas. Je l'aime beaucoup. Ancienne coloc. Ok, très bien. Bon, bah, c'était vrai. Euh, ensuite, moi, je connais le patron de Total, M. Pouyanné, personnellement, et c'est un écolo dans l'âme. C'est le premier à trier ses déchets. Non, 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 écoutez, alors, je ne peux pas vous laisser dire ça, Marguerite. Moi, je connais personnellement M. Pouyanné, hein, qui est le patron de Total Energy. Et... Non, 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 écoutez, alors, je ne peux pas vous laisser dire ça, Non, non, écoutez, alors, je ne peux pas vous laisser dire ça, Marguerite. Moi, je connais personnellement M. Pouyanné, hein, qui est le patron de Total, de Total Energy. Et ce dernier, c'est déchet. Hein, vous voyez, c'est même un exemple. Voilà, alors, on ne parle pas quand on ne sait pas. Merci. Marguerite, est-ce que c'est est, 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 est sa fille Bon, bah, excusez-moi, c'est une petite joke entre nous. Je ne savais pas qu'elle me posait euh, des coups comme ça dans le... Cette citation est fausse, vous avez perdu. Voilà. Très bien. Euh, ensuite, troisième. Euh, il est prouvé que faire de la désobéissance civile réduirait de moitié ses chances de réussir dans sa vie. Qui pense que c'est une vraie euh, citation dite à la télé Personne. Pourtant, la statistique est vraie. Bon, réponse en image. Au fait, je t'ai dit qu'Antonin, hein, il avait loupé son année bah, de toute façon, les gens qui font de la désobéissance civile, ils ont moitié moins de chances de réussir dans la vie. Donc... Bon, bah, euh, c'était faux, vous avez gagné. Très bien. Ok, ensuite, euh, j'essaie d'être écolo le plus possible, mais vous n'avez pas l'impression de nous emmerder. On représente 1% de la population dans le monde. Le plastique, l'emballage, on fait plein de trucs. Vrai ou faux 
Par applaudissements, c'est vrai, applaudissez. D'accord, c'est partagé dans le public. Mais vous n'avez pas l'impression de nous emmerder quand même parce qu'on représente 1% de la population de, po de pollution dans le monde, 1% et vous dites faut bouger, faut faire des trucs. Est-ce que la France ne bouge pas On avance, le, le plastique, l'emballage, on fait plein de trucs. Les touillettes et le numéro vert. Ok, bon bah c'était vrai. Voilà, et la dernière, ton Noël c'est Noël en Corée du Nord. Moi je veux des sapins dopés avec des guirlandes allumées jour et nuit et que mes enfants aient d'innombrables cadeaux neufs issu du capitalisme et commandé sur Amazon, bien sûr. Alors, est-ce que vous pensez qu'elle est vraie Il n'y a pas beaucoup de monde qui croit qu'elle est vraie. Très bien, la réponse en image. Le Noël chez Barbara. Noël en Corée du Nord. Et qu'est-ce que tu offres à tes enfants des, des, des trucs recyclés. Tu sais Je quand même. Je veux des sapins en pleine santé. D'accord. Vert. Oui. Mais des injectés. Norman, des, Norman. des sapins dopés, si tu veux. Je les veux oui, dopés à tous les produits euh, possibles. Magnifiques. Euh, avec des guirlandes de toutes les couleurs jour et nuit <rire> je veux que quand les enfants se lèvent au petit matin pour aller chercher leurs innombrables cadeaux des cadeaux neufs des cadeaux issus du capitalisme commandés sur Amazon des cadeaux qui leur véhiculent des bonnes valeurs le commissariat Playmobil le jet privé euh, Playmobil tu vois ce que je veux dire voilà, commandés bien sûr sur Amazon parce que sinon de toute façon c est, c est, tu n'es pas livré moi, voilà. je suis pour la liberté. Si je pouvais, je me déplacerais en jet. Bravo bien. Bon, alors, quelle était votre citation préférée Est-ce que c'était dans les vrais hein Est-ce que c'était la première des jets privés par applaudissement D'accord. Personne pour Sarah. Est-ce que c'était la deuxième des écolos qui nous emmerdent D'accord. Est-ce que c'était la troisième, le Noël en Corée du Nord c'est ma préférée aussi. Eh bien écoutez, vous pourrez retrouver ce petit jeu, les pros du climat, tous les mois sur la chaîne de Gélieu et de Cota Climat, parce que nous aussi on fait des collabs. Ça, c'était super. Hein bah écoutez, là, c'est vraiment le moment de... Les 5 minutes sont largement passées, donc je vous invite vraiment non, 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 à quitter le... À... Non, 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 là, c'est fini, c'est fini. Parce que... On... On... Mais là, vous m'excluez totalement, en fait. Euh, on, on doit passer à la suite, là. On doit passer à la suite. Donc vraiment, c'est le moment de partir. On vous a donné les 5 minutes. C'est fini. Très bien. Eh bien, merci. Merci, merci. Et je, parce qu'il faut passer à la suite et la suite, eh bien, euh, nous allons avoir tout de suite une page de météo. sur cette carte, neuf projets ont déjà été abandonnés au profit de la nature. Nous avons <rire> euh, Port, par exemple, il est le port Perturbation. Euh, il y a la liberté de continuer qui a été entravée pour sauver quelques 13 hectares du terrain agricole et quelques oiseaux en voie d'extinction si les oiseaux ne pouvaient pas voler ailleurs. Et la région est en plus doublement touchée, 
par le projet de Dompas de la Ville, où la, 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 le projet a été également abandonné. Donc, heureusement, le Grand Est se rattrape avec la construction du plus grand entrepôt Amazon de France. Une chance pour les Lorrains qui ont désormais accès à la modernité. Et oui, qui ne fait plus ennuyeux dans les petits commerces archaïques des entreprises des muets. Malgré tout, l'alliance des écolos défaitistes et les petits commerces en estrade a frappé, comme vous le voyez, de nombreuses villes. Et n'ayez crainte, la firme aux 8 milliards de colis ne baisse pas les bras. Et pour vous faire livrer votre grippin à 3 heures du matin, voici les régions les mieux loties en entrepôt. À vous les parkings sur le petit M. S'il n'y a aucun entrepôt près de chez vous, bien sûr, la filiale Amazon Air assure vos arrières avec leurs 80 avions cargo prêts à faire bondir leur moteur pour vous livrer. Comme vous le voyez ici, il a été construit près de Lyon, juste à côté de l'aéroport, un entrepôt précisément pour cette filiale. Bien avant que je demande et tout. Pardon, vous avez une question <coughs> Ah, si, oui, il y en a euh, <coughs> Pour des raisons de, de, de respect de la concurrence, euh, la fin nous oblige à mentionner des boutiques en ligne éthiques et de seconde main. Alors, euh, euh, Label Emmaüs, Oxycado, Back Market, Easy Cash, Costus Service, La Bourse au Livre, Once Again, au Guide Respère, Rejouer, la carte française et euh, les boutiques Rust. Voilà. C'est la fin de cette météo de la liberté en partenariat avec Bruno Bezos et son ministère des Entrepôts qui contribue activement au développement de notre économie et de notre avenir. Merci à vous. Oui, si ça vous dérange pas. Non, non, pas de souci. Je suis sur Très bien, c'était donc Genius. Et elles sont géniales. En tout cas, merci pour cette météo très originale.